Hallo Jungs und Mädels, herzlich willkommen wieder. Diesmal haben wir drei Gleichungen, die wir lösen müssen. Und zwar, es geht um Betrag. Ja? Ähm, es gibt drei Typen davon. Eine normale Multiplikation und Division. Jetzt zeige ich euch, wie man das berechnen kann. Wir fangen mit dem einfachsten an. Also 2x plus 5, Betrag davon ist gleich 4. Wir machen hier Fall Unterscheidung. Erste Möglichkeit und zweite Möglichkeit. Erste Möglichkeit ist, wenn 2x plus 5 größer gleich 0 oder 2x größer gleich minus 5 oder x größer gleich minus 5 durch 2. Dann, diese Aufgabe wird 2x plus 5 gleich 4. Wir lösen das jetzt. Das ist gleich minus 1, x ist gleich minus 1 durch 2. Und jetzt machen wir Zahlenlinien. Tragen wir diese zwei Werte ein. Minus 5 durch 2 und minus eine halbe. Einmal die Lösung sagt, das ist die Lösung, ja. X ist minus eine halbe. Aber die Bedingung sagt, okay, aber X muss größer sein als minus 5 durch 2. Das heißt, X muss in diesem Bereich liegen und minus halbe liegt ja hier, also richtig. Das ist Lösung 1 und zweite Möglichkeit ist, wenn 2x plus 5 kleiner als 0 oder x kleiner als minus 5 durch 2, dann alle hier werden minus, das heißt minus 2x minus 5 ist gleich 4. Minus 2x ist gleich 9. x ist gleich minus 9 durch 2. Nochmals Zahlenlinie. Hier minus 9 durch 2. Hier minus 5 durch 2. Ähm, die Lösung sagt, ähm, x ist gleich minus 9 durch 2. Aber die Bedingung sagt, x muss kleiner als minus 5 durch 2. Und das ist da tatsächlich ähm, richtig. Diese Lösung liegt ja links von dieser Bedingung. Das heißt, beide sind die richtigen Lösungen. Das heißt, die Lösungsmenge insgesamt ist ähm, minus eine halbe und minus 9 durch 2. Zwei. Okay, die zweite Aufgabe jetzt. Wiederum machen wir Fallunterscheidung. Erste Möglichkeit, zweite Möglichkeit. Ja, wenn x plus 1 größer gleich 0 oder x größer gleich minus 1, dann lautet die Aufgabe x plus 1 mal x minus 1 kleiner gleich 3. Und das ist x Quadrat minus 1 Quadrat minus 3 kleiner als 0. x Quadrat minus 4 kleiner gleich 0. Und x Quadrat kleiner gleich 4. Das heißt, x1 und x2 minus 2. Okay, jetzt Zahlenlinie. Tragen wir diese drei Werte drin. Ähm, minus 2 
minus 1, 2. Die Lösung sagt, ähm, x muss kleiner als 2 und größer als minus 2. Das heißt, ähm, in diesem Bereich, ja. Aber unsere Bedingung sagt, hey, x muss größer sein als minus 1. Das heißt, wir wählen nur diesen orangen Bereich. Okay, das heißt, ähm, Lösung 1 ist x liegt zwischen minus 1 und 2. Okay, zweite Möglichkeit, wenn aber x plus 1 kleiner 0 oder x kleiner als minus 1, dann lautet die Aufgabe minus x minus 1 mal x minus 1 kleiner gleich 3. Minus x Quadrat plus x minus x plus 1 minus 3 kleiner gleich 0. Das heißt minus x Quadrat minus 2 kleiner gleich 0. Und x Quadrat größer als, größer gleich minus 2. Alle Werte von x Quadrat sind ja größer als minus 2, ne? Das heißt, alle Werte, Element von reellen Zahlen passen ja hier rein. Das heißt, die Lösung ist, ähm, alle x Element von reellen Zahlen, das ist schon mal die Lösung, aber die Bedingung sagt, ähm, x muss kleiner sein als minus 1. Das heißt, minus 1 und alles, was kleiner als minus 1. Das heißt, Lösung 2 ist ähm, x kleiner als minus 1. Und wenn wir diese beiden, diese beiden Lösungen zusammenfassen, okay, jetzt die dritte Aufgabe, nochmals Fallunterscheidung. x größer gleich 2, dann kommen wir ja, ich habe diese 2 auf die linke Seite gebracht. Und kommen wir x plus 1 minus 2x plus 4 größer als 0 weiter minus x plus 5 durch x minus 2 größer als 0. Zahlenlinie wird ähm, tragen diese Werte drin, 5 und 2, also 2 und 5. Größer als 0 bedeutet entweder plus durch plus, ja. Ich zeichne nochmal diese 2 und 5. Oder Minus durch 
minus. Okay, wir machen zuerst diese Plus durch Plus. Das ist diese Linke. Das heißt, ähm, x kleiner als 5. Und x größer als 2. Und minus durch minus. Es hat keine Lösung, die treffen sich nicht, ja? die schneiden sich nicht. Ähm, das heißt, Lösung 1, ähm, x liegt zwischen 2 und 5. Ja? Schauen wir mal jetzt die zweite Möglichkeit. Wenn x minus 2 kleiner als 0, das heißt x kleiner als 2, was haben wir? x plus 1 geteilt durch minus x plus 2. Minus 2 größer als 0. Weiter. Größer als 0. Weiter. Nochmals. 3x minus 3 durch minus x plus 2 größer als 0. Ich mache zwei Zahlenlinien. Jetzt ertragen wir die Werte ein, das heißt 1 und 2. 1 und 2. Das ist wiederum größer als 0, also entweder plus durch plus oder minus durch minus. Das hier ist Plus durch Plus und hier ist Minus durch Minus. Also, x größer als 1 nach rechts und x kleiner als 2 nach links. Hier ist das umgekehrt. Keine Lösung. Das heißt, Lösung 2, 1, x, 2. X liegt zwischen 1 und 2. Und wenn wir jetzt, ähm, wir schauen nochmal die Bedingung. Ja? Wir haben die Bedingung noch nicht berücksichtigt. Das ist die Bedingung. x muss größer sein, größer gleich 2. Also, das passt ja mit unserer Lösung. Das bleibt gleich. Und die zweite Möglichkeit sehen wir, dass die Bedingung ähm, x muss kleiner sein als 2. Das passt hier auch. Ja? Okay. Jetzt, wenn wir diese zwei Lösungen zusammenfassen, bekommen wir eine Gesamtlösung. So. so, das war's. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mal die Kommentare. Vielen Dank fürs Anschauen.